ఛానల్ బోలెడన్ని కథలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం కథలు చెప్పుకుందామా కథలు చెప్పుకునే ముందు మా తులసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ఈ రోజు మన పొడుపు కథ ఇల్లంతా వెలుగు బల్ల కింద చీకటి ఏమిటిది మరొకసారి ఇల్లంతా వెలుగు బల్ల కింద చీకటి ఏమిటిది మరి పొడుపు కథకి జవాబు కింద కామెంట్ రూపంలో పంపించండి మరి కథలోకి వెళ్దామా ఈ రోజు మన కథ గురి దక్షిణ మాతృ దక్షిణ పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగి వెళ్లి చెట్టుపై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకొని ఎప్పటిలాగే మౌనంగా శ్మశానం కేసి నడవసాగాడు అప్పుడు శవంలోని బేతాలుడు రాజా అర్ధరాత్రి వేళ బీత కొలిపే ఈ శ్మశానంలో తలపెట్టిన కార్యం సాధించేందుకు దృఢ సంకల్పంతో నువ్వు చేస్తున్న ధైర్య సాహసాలు మెచ్చుకోదగినవే అయితే వాటితో పాటు మనిషికి లోకజ్ఞత సమయ స్ఫూర్తి లక్ష్యశుద్ధి ఎంతో అవసరం అవి లేనివాడు కార్యం సిద్ధించే తరుణంలో దాన్ని చేజేతుల జార విడవడం జరుగుతుంది ఇందుకు ఉదాహరణగా సునందుడు అనే వాడి కథ చెబుతాను శ్రమ తెలియకుండా విను అంటూ ఇలా చెప్పసాగాడు పూర్వం విరూప దేశానికి బృహస్పతి లాంటి బుద్ధిశాలి అయిన మంత్రి ఉండేవాడు మహారాజు సురసేనుడు ప్రతి విషయానికి మంత్రి మీదే ఆధారపడేవాడు ఆయన పాలనలో దేశం సుభిక్షంగా ఉంది దురదృష్టవశాత్తు మహామంత్రి అకాల మరణానికి గురయ్యాడు సురసేనుడు కొత్త మంత్రిని ఎన్నుకొని ఆయన సలహాలతో రాజ్యపాలన చెయ్యసాగాడు కొత్త మంత్రికి రాజును మెప్పించడం బాగా తెలుసు కానీ సలహాలివ్వడం బొత్తిగా చేత కాదు ఆయన తనకు తోచిన సలహాలిస్తుంటే రాజ్యపాలన అస్తవ్యస్తంగా సాగింది కొందరు రాజుకి విషయం చెబితే ఆయన అంగీకరించి మంత్రి సలహాతోనే రాజ్య సుభిక్షంగా ఉంది మంత్రి అన్నవాడు తప్పుడు సలహాలివ్వలేదు రాజ్యంలో ఇబ్బందులు వస్తే అవి తాత్కాలికమన్నాడు చివరకు రాజగురువు కూడా సురసేనుడిని మంత్రి సలహాల గురించి హెచ్చరించాడు రాజు నవ్వి గురువర్య తమకు దైవ కార్యాల గురించి తెలిసినట్లు రాజ్య కార్యాల గురించి తెలియదు పాత మంత్రి సలహాలను కూడా ఆరంభంలో కొందరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు కొత్త మంత్రి సలహాలు గొప్పతనం కొద్ది కాలంలోనే అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు అన్నాడు అందుకు రాజగురువు ఏమీ అనలేక పాత మంత్రి ఇంటికి వెళ్ళాడు పాత మంత్రి భార్య ఆయనకు నమస్కరించి ఉచితాసనం చూపించింది రాజగురువు ఆమెను ఆశీర్వదించి అమ్మాయి మహారాజు సురసేనుడు నీ భర్త వల్ల బాగా ప్రభావితుడైనాడు కాని నీ భర్త మంత్రి స్థానాన్ని ఇప్పుడొకడు మూర్ఖుడు ఆక్రమించాడు వాడు తన తప్పుడు సలహాలతో దేశాన్ని హాని కలిగిస్తున్నాడు మెచ్చుకోల కబుర్లతో రాజుని మెప్పించి తన స్థానం పటిష్టం చేసుకుంటున్నాడు కేవలం మంత్రి సలహాలపైనే ఆధారపడటం ఏ రాజుకు మంచిది కాదని సురసేనుడు గ్రహించలేకపోతున్నాడు ప్రస్తుతానికి మనం చెయ్యగలిగిందేమీ లేదు కాని నువ్వు దేశానికి ఒక ఉపకారం చెయ్యాలి నీ కుమారుడు సునందుడికి ఇప్పుడు పదేళ్ల వయసు కదా చెండక అరణ్యంలోని వితంతుడు గురుకుల ఆశ్రమానికి వాణ్ణి పంపు వితంతుడు నీ కుమారుడికి విచక్షణ జ్ఞానం కల మహామంత్రిగా తీర్చిదిద్దుతాడు నీ కుమారుడు విద్య ముగించుకొని తిరిగి వచ్చే వరకు మన దేశానికి మోక్షం లేదు అన్నాడు పాత మంత్రి భార్య అందుకు సరేనని అలాగే చేసింది పదేళ్ల వయసులో సునందుడు తల్లిని విడిచి చెండ కారణ్యం చేరుకున్నాడు అక్కడ వితంతుడు వాణ్ణి చూసి విషయం అడిగి తెలుసుకొని గురుకులానికి జ్ఞాన సముపార్ధన కోసం రావాలి మంత్రి పదవిని ఆశించి రాకూడదు అయినా నీకింకా పదవి గురించి ఆలోచించే వయసు రాలేదు అన్నాడు సునందుడు వితంతుడికి నమస్కరించి గురువర్య నా తండ్రి మంచి సలహాలతో మహారాజుకు సాయపడిన మాట నిజం ఈ విధంగా దేశానికి ఉపకారం జరిగింది కానీ నా తండ్రి కారణంగా రాజుకు మంత్రి సలహాలన్నీ మంచి సలహాలేనన్నా దురాభిప్రాయం కలిగింది అది తొలగించాల్సిన బాధ్యత నాది సమర్థుడైన మంత్రి రాజులో విచక్షణ జ్ఞానాన్ని పెంచుతాడు తప్ప అన్నిటికీ తనపై ఆధారపడేలా చెయ్యడు నా తండ్రి చేసిన తప్పును సవరించడం కోసమే నేను తమ వద్దకు వచ్చాను అన్నాడు వితంతుడు సునందుడిని దీవించి నీలో గొప్ప తేజస్సు ఉంది నీ మాటలు వయసుకు మించిన తెలివిని 
సూచిస్తున్నాయి నిన్ను సకల శాస్త్ర పారంగతుణ్ణి చేసి నా తరువాత ఈ గురుకులాన్ని నీకు అప్పగించాలనిపిస్తుంది అయితే నీ అభిప్రాయం కూడా న్యాయమైనదే కానీ ఒక విషయం గుర్తుంచుకో కేవలం ఉద్యోగం పదవిని ఆశించి చదివేవాడు జీవితంలో ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాడు అన్నాడు సునందుడు వినయంగా తల వంచి ఊరుకొని ఆ రోజే విద్యాభ్యాసం ప్రారంభించాడు వితంతుడు వాడికి అన్ని నేర్పుతానే రాజరీకం మంత్రాంగాల గురించి కూడా వివరిస్తుండేవాడు ఆ విధంగా మూడు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి వాడు తనకంటే ముందు చేరిన వారిని కూడా అధిగమించి గురుకులంలో ప్రథముడిగా నిలిచాడు ఒక రోజు వితంతుడు శిష్యులందరినీ సమావేశపరించి మీలో రమాకాంతుడు ఎందుకు పనికిరాని వాడు అని గుర్తించాను ఇన్నేళ్ల నా శిక్షణ వాడి విషయంలో వృధా అయ్యిందని నాకు ఎంతో బాధగా ఉంది మీలో ఎవరైనా వాడి బాధ్యతను స్వీకరించి వాడి మెదడులో రవ్వంత జ్ఞానాన్ని ప్రవేశించ నాకు సంతోషం అలా చేసిన వాడికి నా తదనంతరం గురుకులం అప్పజెప్పుతాను అన్నాడు ఇది వింటూనే రమాకాంతుడు కోపంగా లేచి నా సాటి వారి చేత పాఠాలు చెప్పించుకునేందుకు నేనిక్కడికి రాలేదు నలుగురి ముందు నా గురువే నన్నిలా అవమానించాక నాకిక్కడ పనేముంది అని వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు వితంతుడు నిట్టూర్చి రమాకాంతుడికి మంత్రి కావాలన్న కోరిక బలంగా ఉంది అందువల్ల ఏ విద్య అబ్బలేదు అన్నాడు మరొక రెండు సంవత్సరాలకు సునందుడు విద్యాభ్యాసం పూర్తయింది వాడు వితంతుడిని గురుదక్షిణగా ఏమి కావాలి అని అడిగాడు నువ్వు నా గురుకులాన్ని నడుపుతానంటే అదే నాకు గురుదక్షిణ అన్నాడు వితంతుడు గురువర్య గురువు కంటే ప్రథమ స్థానం తల్లిదని సర్వశాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి మాతృదక్షిణ కాదని గురుదక్షిణ ఇవ్వమని తమరు ఆదేశిస్తే అలాగే చేస్తాను అన్నాడు సునందుడు పదిహేనేళ్ల వయసుకే ఇంతటి వాడు అయ్యావు నీ జ్ఞానం ఒక రాజభవనానికి నీ తెలివి ఒక రాజుకు పరిమితం కావడం ఇష్టం లేక అలా అన్నాను నీ మనసుకు తోచిన పని ఏది చేస్తే అదే నా గురుదక్షిణ వెళ్ళిరా నాయన అని అన్నాడు సునందుడు విరూప దేశారిగా వెళ్ళాడు సురసేనుడు ఇప్పుడు రాజ్యమేలడం లేదని ఆయన అనారోగ్యంతో మంచం పట్టడం వల్ల మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆయన కుమారుడు వీరసేనుడు రాజ్యమేలుతున్నాడని తెలుసుకున్నాడు వీరసేనుడు గొప్ప అహంకారి అన్ని తనకే తెలుసు అనుకుంటాడు తనకు సలహాలివ్వడానికి కాక తాను చెప్పింది అవును అనడానికి మంత్రి కావాలి అతడికి తన తండ్రి సురసేనుడిని మెప్పించిన మంత్రి అనర్హుడని అంతా అనడం వల్ల కొత్త మంత్రి కోసం ప్రకటన చేశాడు సునందుడు ఇల్లు చేరగానే తల్లి ఈ విషయాలన్నీ చెప్పి నువ్వు సరైన సమయానికి వచ్చావు రేపే వీరసేనుడు కొత్త మంత్రిని ఎన్నుకోబోతున్నాడు నువ్వు ఆయనకు మంత్రివై తండ్రిని మించిన తనయుడు అనిపించుకోవాలి అన్నది దురదృష్టం కొద్ది ఆ రాత్రి సునందుడికి ఒళ్ళు తెలియని జ్వరం వచ్చింది అప్పుడు రాజగురువు వచ్చి వాణ్ణి కలుసుకొని నాయన కొత్త మంత్రి ఎన్నిక అయిపోయింది నువ్వు వచ్చినట్లు నాకు ఆలస్యంగా తెలిసింది ఇప్పటికైనా సమయం మించిపోయింది లేదు నాతో వస్తే రాజుకు నిన్ను పరిచయం చేస్తాను నేను చెబితే ఇద్దరు మంత్రులను తీసుకునేందుకు రాజు వెనకాడుడు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో దేశానికి నీ అవసరం ఎంతైనా ఉంది అన్నాడు సునందుడు అందుకు అంగీకరించిన ముందుగా కొత్త మంత్రిని కలుసుకొని మాట్లాడాలన్నాడు రాజుగురువు వాణ్ణి కొత్త మంత్రి వద్దకు తీసుకు వెళ్ళాడు వితంతుడు ఎందుకు పనికిరాని వాడివని తీర్మానించిన రమాకాంతుడక్కడ వాడితో కొత్త మంత్రి వేషంలో దర్శనమిచ్చాడు వితంతుడు ఎందుకు పనికిరాని వాడని తీర్మానించిన రమాకాంతుడక్కడ వాడికి కొత్త మంత్రి వేషంలో దర్శనమిచ్చాడు ఇద్దరు పరస్పరం కుశల ప్రశ్నలు వేసుకున్నాక రాజగురువు రమాకాంతుడికి తన మనసులోని మాట చెప్పాడు అందుకు రమాకాంతుడు ఎంతో సంతోషించి మనిద్దరం కలిసి మంత్రులుగా ఒకే రాజు వద్ద పనిచేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అన్నాడు
సునందుడు మాత్రం రమాకాంతుడి భుజం తట్టి నేను నిన్ను అభినందించాలని వచ్చాను గురువు గారు గురుకులం బాధ్యత తీసుకుంటే అదే నా గురు దక్షిణ అన్నారు ఆయన మాట కాదనలేను నేనిప్పుడు చండకారణ్యానికి వెళ్తున్నాను అని ఇంటికి పోయి తల్లిని వెంటబెట్టుకొని చండకారణ్యంలోని గురుకులానికి బయలుదేరాడు వేతాళుడు ఈ కథ చెప్పి రాజా గురి దక్షిణ కంటే మాతృ దక్షిణ ముఖ్యమని రాజ్యానికి తిరిగి వచ్చి వీరసేనుడు కొత్త మంత్రిని కాదలచిన సునందుడు మనసెందుకు మార్చుకున్నాడు వీరసేనుడు కొత్త మంత్రిని ఎన్నుకునే రోజునే తనకు జ్వరం వచ్చి ఇల్లు కదల్లేకపోవడం దైవ సంకల్పం అనుకున్నాడా అలా కాక రమాకాంతుడి వంటి పనికి మాలిన వాడితో కలిసి పని చేయడం అవమానంగా భావించాడా అన్నిటినీ మించి అలాంటి అసమర్థుడు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే రాజుకు తన బోటివాడు అవసరం అతి ముఖ్యమని ఎందుకు గ్రహించలేకపోయాడు వితంతుడి వంటి ఉద్దండ పండితుడి వద్ద శిక్షణ పొందిన సునందుడిలో లోక జ్ఞానం సమయస్ఫూర్తి లక్ష్యశుద్ధి లోపించడానికి కారణం ఏమిటి ఈ సందేహాలకు సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పలేకపోయావో నీ తల పగిలిపోతుందన్నాడు దానికి విక్రమార్కుడు తన విద్య తెలివితేటలు ఒక్క రాజుకు పరిమితం చెయ్యకుండా ఎందరికో ఉపయోగపడేలా చెయ్యమని గురువు చెప్పినా వినకుండా సునందుడు ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు అందుకు కారణం వాడికి తల్లి రాజగురువుల పట్ల గల భక్తి గౌరవాలు అయితే కొత్త రాజు వీరసేనుడు మంత్రిని ఎన్నుకున్న తీరు వాడిని ఆశ్చర్యపరచడమే కాక ఆలోచించేలా చేసింది వీరసేనుడు అహంకారే కావచ్చు కాని తెలివైన వాడు ఆయన తెలివి తక్కువ వాడైతే మంత్రి తెలివైన వాడైనా తెలివి వృధా సునందుడు తెలివైన వాడు కాబట్టి తన సలహాలతో రాజుకు సాయపడగలడు అయితే రాజు తన తెలివి అంతా వేచించి రమాకాంతుడిని మంత్రిగా ఎన్నుకున్నాడు ఒక తెలివైన వాడు రమాకాంతుడి లాంటి వాణ్ణి మంత్రిగా ఎన్నుకున్నాడంటే అర్థమేమిటి ఆయన దృష్టిలో మంత్రి పదవికి ఏమాత్రం విలువ లేదన్నమాట అది కేవలం అలంకార ప్రాయం మాత్రమే అలాంటి మంత్రి పదవి కోసం సునందుడు తన విద్యా విజ్ఞానాలను వృధా చేసుకుంటే అది మాతృ దక్షిణ అనిపించుకోదు అందుకే వాటిని గురి దక్షిణిగా ఇచ్చి గురుకులానికి సమర్థవంతంగా నడిపి తన జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకుందామని అనుకున్నాడు అంతే తప్ప వాడిలో లోకజ్ఞత సమయస్ఫూర్తి లక్ష్యశుద్ధి లోపించడం వల్ల కాదు అన్నాడు రాజుకు ఈ విధంగా మౌన భంగం కలగ్గానే బేతాళుడు శవంతో సహా మాయమై తిరిగి చెట్టెక్కాడు చూశారుగా పిల్లలు పట్టు వదలని విక్రమార్కుడి యొక్క గురు దక్షిణ మాతృ దక్షిణ కథ ఈ రోజు చెప్పిన పొడుపు కథకి జవాబు కింద కామెంట్ రూపంలో పంపించండి మరి నిన్న చెప్పుకున్న పొడుపు కథకి జవాబు చూద్దామా అడవిలో పుట్టింది అడవిలో పెరిగింది వంటి నిండా గాయాలు కడుపు నిండా రాగాలు ఏమిటిది దానికి జవాబు మురళి మరిన్ని కథల కోసం మా తులసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్ వాచ్ తులసి న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తులసి న్యూస్